Sasamartos mir dancho ma special or ma martol ma Georgian mangane ziskare ma statu si samok me dokek ma zarat gina roma list tot khme ti punktis kan shet ke bada orieta shuit ma orieta stramet slabs moitsaus ke gmis mi khedut kompanie shi shi ikne ekologiuri samsa khuri roma list ro monitoring scoutsaus mi dinare ekologiuri projekte biskan khorcele bas kompanie uzrun ma kopskare ma statu ti audit is chatare bas ke gma kare ma sada bune brewi resursa bis datsuis ministris moat kile ma ya bitazam Georgian American eloizis aktioner ma da zar ma mat gina ma uriel labir ma da Georgian mangane zis special or ma martol ma Nicholas Chikovan ma Sagan <laughs> Imedigoks Pareb Shoris Tanam Shalombagagzal Debada, well, Arsabuli Sakiti, Daregul Debada Salur Midgome Bishabamis. Ekat Mushaud, Italian Urat, Actioner Tan, San Ministro Stanats, Shotak, Quella Sakitze, Gegma Chetan Mebula Chobaret, Esis Gegma, Romosa Cetan, maybe an Actioner B, Tapi Rebenamis Ganford Celebas, Shotak the Target, Air Public Martozer, or Amateur Gamoric School, Gamogeris of Quella Etri. Two litro, oil as a kit is worth ten thousand bullet. Company a mushops, functioners normal or a tax set as a kit is arga chere bulla. That is circular. We normally use condor. Normally use ikne boda. Pirolet abze katala kuliata. Treitan to keram dini metria. Shile bok pirat sipat. Chue nerto bolli worth martha ut company asta. Mi upan tam sakmes bolonde. Georgian manganese is caramus that some of me do cake with me in a little state, a functioner of a satarmus laboratory at Akitor of Shastapamis inventory, can hold the bagaramus that suit him on Doringi, got Momzadeba, the Samins Rotan Shetak de Banarchenebis, Martusa, the Shasapamis Carebis, the Kultivats is set up of the cake, Madat is a compensation on his baby. Momdenus Labis with Catalias, Hogon is the baby to Martan at Dogs, a left him as a saubars, Maya, because the caramus at the Bunabri resource of his tattoos ministers, Moat Kiliat, Restaurant is to my cabot and Maya. Peril Rixi, Kate Maromelitz. Because <laughs> Romelitz, Saltens, or the Sanebart for Iro Babies, and Ugar Karnis Functionary Babies, Neber to Shadats, Erismo Povebis, the Nagada Mushawebis, Saltens, Yop, Iro Babies, Shesrulebis, the Parallel Rat, Undaga Hotel Bully, Homtelian Slebis, Garnal Bashjerki, the Uriata Sexta, or Tas Hats, Elepsia Company, as licensed at Neber to Arebuli, the Rodesats Neber to the Licensia, Ocanes as Rogaremos, the Tishemar Bilebeli, the Sacompensation is the Pepe Machores, while the Bulebaro, the Itos Garemo, Missiqual Component. The Sabam is at S. Gigmar, is just at Adequatorim, Saltens of Sanabato, Irobebis, Shesulebis, Rat, Maslabis, Commodus Nagai, Catavera, Rat Vergaketa, Samsukhar, Verda Lagda, Southquat. Da verik na sam ministroši armod genili da kvedi ti koristi vebi arga hortila manam de sanom specialori martoli arik na danišno. Tumta manam de iko jari matromel skare. Jari ma iko ara eti me. Eti ko zem skuili sam. Is ara ri jari ma me gushi na tutkuje terši peučer. Es ara is kare mu stus mika ne boli ziani. Romeli tsa asot kuat sankcije bi siera kje šit salket gas da es ara is da kisre boli jari ma akt armo e bar da srule pula sa sam artos parglepši mudmiva čeile pa dava. Aganišnuli ziani za odenu basten da kao šire bit, da benzure boli, da degradire boli, parto bi sad da mocolo bi smihe duit, a sebe inspektire bi periodi smihe duit, če se bavim sad, esari, sve to celke procesi. Džari me bi romelic kompanija za kam de da ek isra, da cme boli, orio, ta stormet ili tam mašio, sad sam ministro magit gina, ta visi funkcije bi, iho, isa ti tipi džari me bi romo sad čuer, zelen patara kompanija bi sad ski ucaš tkolbe, višen tvoj štu piltrija rukajnija da hr sa Ara, <laughs> 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 <
ანუ ნუ აგროვებთ ამ მილიონებს ეს არასწორი მიდგომა იყო იმიტომ რომ მათ აი ამ გეგმაში რაც არის წარმოდგენილი ეს რო ეს წლების განმავლობაში ნელ-ნელა ეკეთებინათ აი ამ ზიანის დაანგარიშება საჭირო არ გახდებოდა არანაირად და რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას მაინც მოუწევს ჯარიმის გადახდა აი ამ პირობებში უკვე როცა გეგმა შემუშავებული ეს ხო გარკვეულ გავლენას იქონია მის მის ოპერირებაზე გეგმა ეს არ არის რაღაც სიახლე რომელიც კომპანიას თავს დაატყდა კიდე ერთხელ ვიმეორებ 2006 და 9 წლიდან ამ გეგმაში რაც წერია იგივე რომ წყალგამწმენდი ნაგებობა უნდა მოაწყოს ქარხნისთვის იგივე ის რომ გაბიონები უნდა მოაწყოს და ტერიტორია დაიცვას მეწყესაშია მოგესამებ საქართველოს ზოგადად სენსიტიურ ლანდშაფტი აქ ძალიან და იქაც არის ძალიან სენსიტიურ ლანდშაფტი პლუს ანთროპოგენული ზემოქმედება პრაქტიკულად ნიადაგი ნიადაგს ძირი აქვს გამოთხრილი იმიტომ რომ იქ მადის მოპოვება ხდება შესაბამისად თუ არ მოხდა დროული რეკულტივაცია ანუ ჩავარდება და გვაქვს ჩვენ ასეთი ძალიან ბევრი წერტილი ჭიათურაში სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლების წინ სკოლების წინ მიწა ჩავარდნილია უბრალოდ შესაბამისად ეს არ არის ეს გეგმა რაღაც სხვა სხვა პლანეტიდან მოსული გეგმა ეს ღონისძებები რომ განსახორციელებელი იყო კომპანიამ ეს იცოდა და ეს ხვათა შორის გუში აღიარა თვითონ ჯორჯიან ამერიკან ელოისის ანუ მე პატრონე კომპანიის წარმომადგენელმა და ერთ-ერთმა დიდმა აქციონერმა ურიე ლაბერმა და თქვა რომ ეს კომპანია მიცოდა და იმიტომ რომ დაეთანხმა ისინი ამ გეგმას და ეს გეგმა სპეციალურ მართოლსა და ჯორჯიან ამერიკან ელოისის ან მესაკუთრეებსა და დამფუძნებლებს ბის ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიქმნა რათა უნდა რა თქმა უნდა სპეციალურმა მართოლმა ასე თქვა ჩააყენა ეს მწკრივში ის საიცნო და საერთო ვალდებულებები და ეს გეგმა იქნა შეთავაზებული რაც გაზიერებული იქნა ჩვენ მე ხელს იწყება ამ გეგმის განხორციელება დღეიდან უკვე დაიწყო მე დაიწყოთ არის თუ არა გათვალისწინებული ინვესტიციები კომპანიაში ამისთვის თქვათ უკვე გამოყოფილია თუ ეხლა უნდა მოიძიონ საღწრები როგორ არის კომპანია ერთი ვიცით რომ ვას მისი წილის ქართულ ეკონომიკაში არის საკმაოდ მსხვილი ისევე როგორ დასაქმების ბაზარზე მეორე კომპანია არის კომერციულად მომგებიანი კომერციულად მომგებიანობა და ეკონომიკაში წვლილი არ ნიშნავს იმას რომ ეკოლოგიაზე ვარ ვთქვათ საერთოდ ხო ეს ბუნებრივია ერთიანი ჯაჭვია მდგრადი განვითარება მეტი არაფერი არ არის და შესაბამისად კომპანიას წინა წლებშიც ხონდა იმის საშუალება რომ ფინანსურად გარკვეული თახები გამოიყო რომ ეს ვალდებულებები შეესრულებინა თუმცა დღეს ეს გეგმა მე კიდე ერთხელ მეორედ რომ სპეციალური მართველის და აქციონერების მიერ ერთობლიოთ არის შედგენილი შესაბამისად გათვლილი არის ის ფინანსური ასე თქვა ფინანსური საკითხებიც რომელიც გეგმის განხორციელებას ჭირდება იმ ვადაში იმ საშუალოვადიანი ეს გეგმა მოგეხსენებათ აი ამ ვადაში რა ფინანსები დაჭირდება ამ გეგმის განხორციელებას ზუსტად ვერ გეტყვით თანხას რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია თანხა რო თქვათ მაგრამ რამოდენიმე მილიონი იქნება 1000 მილიონი იქნება იმიტომ რომ აქ საუბარი გვაქვს ქარხნის შენობაზე ახლის იმიტომ რომ ძველი ქარხნის მოდერნიზება არ უნდა კომპანიას და რა თქმა უნდა ჩვენ სამინისტრო მივესალმებით ახალი ქარხანა საერთოდ სხვა თემა არის რომელიც აბსოლუტურად თანამედროვე მოწყობილობით იქნება აღჭურვილი ვიდრე ძველი ქარხნის გადაკეთება და მოდერნიზება ისე რომ ჩაკეტილი სისტემა დაინერგოს შლამსაცავი აი ახლა სიუჟეტში ჩანს შლამსაცავის ტერიტორია და ძალიან სენსიტიური თემა არის ახალ ქარხანაზე როცა ჩვენ კომპანიას ჯერ კიდე ძველი მენეჯმენტის დროს ეკოლოგიური ექსპერტის დასკვნა გავეცეთ მიმდინარე წლის იანვარში დოკუმენტი მაინც ნაკლული წარმოგვიდგინა კომპანიამ და ერთი იყო რომ ახალი ქარხნის მშენებლობა რო დიდანი გეგმა ახალი ქარხნის მშენებლობა ამ საშუალო გვადიან გეგმაში მოცემული რო 18 წლებში დაიწყება მშენებლობა და ექსპლუატაცია შეგავა თუმცა მანამდე ჭიათურაში რა თქმა უნდა თუმცა მანამდე შლამსაცავის საკითხი და ალტერნატივები უნდა შეთანხმდეს სამინისტროთან აუცილებლად იმიტომ რომ იქ შლამსაცავის ძალიან დიდი პრობლემა არის შესაბამისად ჩვენ დღეს ეხლა ეს ყველა მხარეებს აუბრობ ძალიან ღიად მაშორის აქციონერებთან სპეციალურ მართველთან და რეალურად ყველა ვაღიარებთ რომ აი აი ასეთი ვიზუალი თავი დავანებო დაბინძურების ხარის წარმოუდგენელია რომ წიაღი ცარგებლობის ობიექტზე არსებობდეს ნორმალურ ქვეყანაში ისეთ ქვეყანაში რომელსაც რაღაც პრეტენზია აქვს სიტუაციას ანუ 2019-ის სიტუაციას უკვე უკეთესი პირობები იქნება ჯეთურაში უკვე ამ ერთვის განმავლობაში რა ნაბიჯებიც გადადგა რის თაობაზე ანგარიშ სპეციალურ მართლობა როგორც სამინისტროს ასევე წარუდგინა სასამართლოს რაც ასევე გაიზიარა ჯორჯიან ამერიკანელოისმა არის ის რომ ეკოლოგიის სამსახური აღადგინა რა ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ამ ხელმ 
ბევრი კომპანია, რომ მოსაც ბევრი მიმართულებით აქვს საქმიანობა, ბევრი მიმართულებით ახორციელებს საქმიანობას, ეკოლოგიის სამსახური არ ყავდა, ანუ არ იყო პასუხისმგებელი ჯგუფი ადამიანებს, რომ მეც მონიტორინგს გაუწევდა, როდის იწყება მთავრდება გარემოსდაცვითი პროექტები და ასე შემდეგ. ასევე შეწყდა საშევარდნოს კარიერზე მოპოვებითი და გადახდითი საქმიანობა, რაც ასევე ძალიან ძნელი გადადგმულია ბიჯე, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო ზუსტად ამ წერტილზე, ამ ლოკაციაზე, რაც ასევე დაეთახმა მე პატრონი კომპანია ჯორჯიან ამერიკან ელოისი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს თვითონ 12 პუნქტიანი გეგმის ძალიან ლაკონურად ძალიან დროში გაწერილა და ფინანსურად რა თქმა უნდა გამყარებული ზურგით შექმნა და წარმოდგენა და შეთაყვება მათ შორის აქციონერებთან რაც კიდე ნათელი დადასტურება იმისი რომ სპეციალური მართველი ერთვის განმავლობაში ისე მუშაობდა აქციონერებთან ერთად რომ მათ რაიმე საოპერაციო მართველობაში იყო იქ ტექნიკური ხარვეზები თუმცა საფრთხე არ შექმნია მინდა კითხოს გარემოს დაცვის ახალ კოდექსს რომელიც სიუჯეტი ჰქონდა სულ რამდენიმე წუთის წინ ეს კოდექს კიდე უფრო გამკაცრებულ მოთხოვნებს აწესებს კომპანიებისთვის სხვადია ჯორჯიან მანგანეზის თვისაც ან მოუწევს კიდე უფრო მკაცრ გარემოში ოპერირება უკვე 14 კიდეანი გეგმით რომ ისაც უნდა მიყვეს ასევე რა შეიძლება კომპანიას ამ მომენტით ხაზი გაუსვათ იმ გარემოებას რომ გარემოს ზემოქმედების კოდექსი ახალი რომელიც სტრატეგიულ გარემოს ზემოქმედების შეფასების საზოგადოების ჩართულობის და ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების დაცვის უმაღლეს სტანდარტს აწესებს და ასრულებს ხელშეკრულების პირველი ვალდებულება გარემოს დაცვის მართველობის მოწესრიგების თვალსაზრისით და ეგრეთ გარემოს დაცვის დემოკრატიის გამყარების ქვაკუთხედში ამ მოქმედება 2018 წლიდან თუმცა ჩვენ გვაქვს მოქმედი კანონმდებლობა გარემოს ზემოქმედების ნებართვის კანონი რომელიც და ეკოლოგიური ექსპერტიზის კანონი რომელიც მოქმედებს ჯერ კიდევ 14 წლიდან მოდიფიცირებებით რომელ რომლის ფარგლებშიც თხოვდით ჩვენ კომპანიას რომ იმ მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებშიც მაინც მოქცეული იყო თუმცა გარემოს ზემოქმედების კოდექსი შეეხება იმ საქმიანობებს დღეს თუ 46 საქმიანობა ექვემდებარება ას 28 იქნება ანუ ძალიან იზდება მასშტაბი სახელმწიფოს გადმოდის ვალდებულება რომ საჯარო განხილვები ჩაატაროს ანუ ადამიანთა ჩართულობა გადაწყვეტილებს მიღოს პროცესში ეს ვალდებულება სახელმწიფოზე გადმოდის ეს ამოქმედება 2018 წლიდან ანუ ძველ საქმიანობებზე არ გავრცელდება მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ რაიმე დისბალანსი არსებობს ჯორჯიან მანგანეზი და ალბათ 2018 წლიდან მაინც შეეხება ეს კოდექსი თუ არა ხო ამის თქმა მინდა რომ მოქმედი კანონმდებლობა და ახალი კოდექსი განსხვავდება ერთმანეთისგან იმით რომ ძველ საქმიანობებზე ძველ ლიც არცელდება მაგრამ ძველებისთვის მოთხოვნები გარემოს დაცვით იგივეა რაც ახალ კოდექსში ანუ მოთხოვნებში არ უბრალოდ რეინჯი იზდება და სახელმწიფოზე ბევრი ვალდებულება გამოდის და სანამ გადაწყვეტილებას მიცემ სუბიექტს მანამდე ბევრად მეტი კვლევა უნდა გააკეთო მაგრამ ის ტექნიკური რეგლამენტები ის ბრძანებები ის რომლები ტექნიკურ მახასიათებლებს შეიცავენ თუ როგორ უნდა მოუაროთ გარემოს და როგორ უნდა დავიცვათ საიცენზიო პირობები ეს მოქმედ გამოდობაში ა რომ თქვა რომ ძალიან ცუდად გვაქვს გაწერილი არ გვაქვს თავარია რომ კომპანიები მა შეიცადონ რომ წაიკითხონ რა უწერიათ თვითონ ნებართვაში და ლიცენზიაში და ეს ტენდენცია მინდა თქვა რომ დაიწყო ბოლო წელი წელიწად ნახევარი ამიტომ რომ მანამდე მაინც კომპანიებს განცდა ჰქონდათ რომ ნუ არ არის გარემოს დაცვა მნიშვნელოვანი და ეკონომიკური განვითარება თუმცა მსოფლიო მთლიან გაიაზრა რომ ეკონომიკური განვითარება გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მოხმარების გარეშე გამორიცხულია მოსახლეობის რაოდენობის დასთან დაკავშირებით შესაბამისად ის რომ ჩვენ გავაქტიურდით ის რომ ჩვენ არცერებს ხელშეკრულებაზე გარემოს ზემოქმედების ნებართვის კანონი მიიღეთ ეხა ზიანის კანონმდებლობის აი რომელიც იმ ბევრ მილიონებს თვლის ზიანის ზიანის კანონმდებლობის და მეთოდოლოგიის ახალ კანონმდებლობაზე მუშაობთ ევროკავშირთან ერთად ამ მიმართულებით ძალიან გააქტიურდება სამინისტრო როგორც ასე თქვა კანონმდებლობის ფორმირების ასევე აღსრულების კუთხით ასევე არსე რომ არცერთ კომპანიას არ უნდა ჰქონდეს განცდა რომ ეკონომიკურად თუ არა რომ სხვა მსგავსი კომპანიების მიმართაც გაამკაცრებს რაოდენ დიდია ჩვენი ლიცენზიანტების და ნებართვის ფლობელი კომპანიების რაოდენობა რა მოდელი მიათასია ვინაიდან გარემოს სამინისტრო გააქტიურდა და დაიწყო გააქტიურდა 2012 წლიდან ეს დინამიკა მიგდის ჩვენ და მაგრამ გააქტიურდნენ კომპანიებიც მინდა თქვა გააქტიურ და კომპანიები კომპანიება არ ეს გაიაზრეს კარგად და გამოსწორების ან გონიურვადებს ხო უსაფრთხოდ ან შეიძლება ვიღაცა თუ არა თქვენს ქმედებებს როგორც ჯორჯიან მანგანეს მიმართებაში სხვა კომპანია ჯორჯიან მანგანეს ჩვენ ვაცადეთ რა 6 წელი ექვსი წელი ვაცადეთ ექვსი წელი ვუსაზღვრავდეთ გონიროვადებს მაგრამ ნაბიჯი არ იქნა გადადგმული სხვა კომპანიების მხრიდან ანუ აეს უკუ კავშირი ჩვენთან ჯერჯერობით არის ანუ ჯერჯერობით არ გვაქვს ისეთი მომენტი რომ სადმე შევარდეთ და სპეციალისტი ეს არის უკიდურესი ზომა ჩვენი მხრიდან იმას თუ არ ჩაფლით რომ გაუქმება შეგვეძლო ლიცენზიის მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ იმიტომ რომ აეს არ არის და უშუათა არს ეკონომიკისთვის კარგი და არ დასაქმების ბაზრისთვის კარგი რომ კომპანიას ჩამორთმეო და ლიცენზია ამ პირობებში ეკონომიკისთვის კომპანია ისევ შეძლებს სარგებლის მოტანას თქვენი 
ჩვეულებრივად ერთი თვის განმავლობაში, როცა სპეციალური მართველი ეს გუშინ ურიელ ლაბერის ფედერაციაც იყო გაშეღებული, რომ არანაირი ხელი შეშლა გაყიდვებისთვის, ანუ იქ ზუსტად იგივე გეგმით მიდიოდა მთელი ეს ერთი თვე გაყიდვები ან ნედლეულის, როგორც ეს მანამდე იყო სპეციალური მოთხოვნა და აღიარა ასევე სპეციალურ მართობა და სახელმწიფო მეც ჯერჯერობით მოიწონა მთავარი აღსრულდეს კარგად. დიდი მატლობა ჩვენ დავაკვირტებით ამ აღსრულებაზე რა თქმა უნდა კიდევ მოგიწვეთ სტუდიაში მაია ვითაძე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. ჩვენ სტუმარი ახლა ჩვენ სათარში რეკლამის დროს სულ მალე დავბრუნდებით ეთერში.